வாழ்க்கை <laughs> <laughs> விஜய விஷயத்துல நீயும் நியாயமா நடந்துக்கல ஏதோ கோபத்துல தப்பு தவறுமா விஜய் பேசுறதெல்லாம் உண்மைதான் ஆனா அதுக்கு நீ அவளுக்கு தர தண்டனை ரொம்ப அதிகம் என் மைண்ட் முழுக்க பானு வருத்தப்படுற அவள் அந்த கடன் பிரச்சனையில இருந்து காப்பாத்தணும் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் எனக்கு இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புக்கு நீ கொடுக்குற முக்கியத்துவம் எனக்கு நல்லாவே புரியுது Really you are great. Anna, friend of the 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 friend of the
வாழ்க்கையே பல விசித்திரங்களையும் மர்மங்களையும் முரண்பாடுகளையும் கொண்டது தான் உடனே தத்துவத்துக்கள் எல்லாம் ஓடி தப்பிக்க நினைக்காத இப்ப என்ன நான் என் ஒய்ஃபை போய் பார்க்கணும் அவ்வளவு தானே நாளைக்கே போறேன் நாளைக்கு நீ போறது கூட அவளுக்காக இல்லை பானுவுக்காக அந்த பணத்தை எப்படியாவது உன் ஒய்ஃப் கிட்ட இருந்து வாங்க போற கரெக்டா குற்றம் செய்யற உனக்கு அது நல்லா தெரியும் விஜய விஷயத்துல நீ பண்றது எதுவுமே சரி கிடையாது தன்னை கலைஞன் நினைக்கிற ஒருத்தன் கட்டின மனைவிய கண்கலங்க விடுவானா எனக்கு இந்த கொஞ்சம் டைம் வேணும் கண்டிப்பா நான் மாத்திப்பேன் இப்ப மனசுல பானு பிரச்சனை மட்டும் தான் இருக்கு இது தீந்த உடனே விஜய பிரச்சனைய நிச்சயமா தீர்த்து என்ன பிரச்சனை நீ சொன்னதான தெரியும் என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்றது ஏது பிரச்சனைன்னு சொல்றது எல்லாமே பிரச்சனையா இருக்குக்கா ஏன் வீட்டுல ஏதாவது பிரச்சனையா எனக்கு கல்யாண நகரப்போ என் வீட்டுக்காரர் மாசம் எட்டாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்குறதா சொன்னாரு சொந்த வீட்டுல இருக்கிறதா சொன்னாரு எனக்கு கல்யாணம் முடிஞ்சு ஒரு மாசம் கழிச்சுதான் தெரிஞ்சது மாச சம்பளம் வெறும் மூவாயிரம் ரூபாய் தான் வீடு வாடகை வீடுன்னு இப்பதான்க்கா தெரிஞ்சது அடப்பாவமே எங்க அப்பா அம்மா இதை பெருசு படுத்த வேணாம் கொஞ்ச நாளைக்கு வீட்டு வாடகை நாங்க தர்றோம்னு உதவி செஞ்சாங்க இன்னும் வீட்டு வாடகை எங்க அப்பா தான்க்கா தர்றாரு இப்ப இது விஷயமா ஏதாவது சிக்கலா இல்லக்கா இவர் பிசினஸ் பண்ண போறேன்னு என் நகையெல்லாம் வாங்கி அடகு வச்சாரு திருப்பல நாங்களே திருப்பி தரோம்னு என் அம்மா அப்பா சொன்னப்பதான் தெரிஞ்சது என் புருஷன் நகைகளை அடகு வைக்கல வித்துட்டாருன்னு ஒரு <laughs> 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 இல்ல எனக்கே பணம் தந்துட்டு இருக்க முடியுமா அப்படி கேக்குறது எந்த விதத்துல நியாயம் தரும் சொல்லுங்கக்கா சொல்லுங்க உங்க வீட்டுக்கார் பண்றது ரொம்ப அநியாயம் எந்த காரணத்தை கொண்டு பணத்தை கொடுக்காத கொட்டை கொட்டை குனிஞ்சவன முட்டாள்னு சொல்லுவாங்க இப்ப நீ ஒரு லட்ச ரூபா பணம் கொடுத்தீனா உன் வீட்டுக்கார் மறுபடியும் ஒரு லட்ச ரூபா பணம் கேப்பாரு அதான் நடக்கும் பொண்டாட்டியோட தாய் வீட்டுல போய் பணத்தை வாங்கிட்டு வான் நடிக்கிற புருஷனா நீ நம்பாத அதுக்காக அழாத அதுக்கு பதிலா துணிச்சலா சண்டை போடு எதிர்த்து நின்று போராடு பெரியவங்கும்போது <laughs> 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 
நான் மட்டும் வந்து பேசுறேன்னு நீங்க தப்பா எடுத்துக்க வேண்டாம் சில விஷயங்களை நான் தான் பேச வேண்டிய சூழ்நிலையில இருக்கேன் எதிர்பாராத விதமா உங்க பையன் கார்த்திக்கோட கல்யாணத்துல சில குழப்பங்கள் ஏற்பட்டுடுச்சு அதான் அந்த கல்யாணமே வேண்டாம் உங்க தங்கச்சி சொல்லிட்டா இல்ல அதோடு முட்டுப்பொழி வச்சாச்சு வேற ஏதாவது விஷயம் பேசுமா உங்க கோவம் நியாயமானதுதான் முழுக்க முழுக்க சங்கீதா சைட்ல தப்பு நடந்திருக்கு சின்ன பிள்ளைங்க தப்பு பண்றது சகஜம் அப்படின்னா உன் தங்கச்சி பண்ணது நியாயம் சொல்றியா என்னங்க ஒரு கல்யாணம்னா இந்த மாதிரி பிரச்சனை எல்லாம் வரத்தாங்க செய்யும் பானு என்ன சொல்ல வருதுன்னு கொஞ்சம் பொறுமையாதா கேளுங்களேன் இந்த விஷயத்துல நீங்க காயப்பட்டிருக்கிறது உண்மைதான் ஆனா நமக்குள்ள எவ்வளவுதான் கோபத அவங்களை இருந்தாலும் எல்லாத்தையும் விட கல்யாணம் பண்ணிக்க போற பொண்ணு மாப்பிள்ளையோட சம்மதமும் அவங்களோட சந்தோஷமும் தானே நமக்கு முக்கியம் நீ என்ன சொல்ல வர தான் பண்ணது தப்புன்னு என் தங்கச்சி உணர்ந்துட்டா கார்த்திக்கும் சங்கீதாவும் சந்திச்சு மனம் விட்டு பேசிட்டாங்க அவங்களுக்குள்ள ஏற்கனவே அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குன்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசி முடிச்சுட்டாங்கன்னா அப்புறம் என்ன கல்யாணத்தை பண்ணி குடும்பம் வச்சிருக்க மாட்டேன்னு இங்க எதுக்கு பேச வந்த என்னங்க நீ பேசாத பெருசா பேசி முடிச்சுட்டாங்க அப்புறம் பெரியவங்க எதுக்கு கல்யாணம் வேண்டாம் உத்தரவு போடுவா அப்புறம் சம்மதம் அசிங்கமா இல்ல இங்க பாருமா என் புள்ள அமைதியானவன் ரொம்ப நல்லவன் உன் தங்கச்சி தயவு <laughs> நீங்க ரொம்ப கோவத்தில் இருக்கீங்க இப்ப நான் என்ன பேசினாலும் அது சரி வராது நான் இன்னொரு நாள் வந்து பேசுறேன் வரேங்க மரணத்தோட என்னோட <laughs> ஏமாத்தி ஜென்டில் மாதிரி திரியிற ஒரு குற்றவாளிய 
சட்டத்துக்கு முன்னால நிக்க வைக்க போறேன் குட் நீ தாராளமா சட் சொல்லு அது ஊ உரிமை அதுல நான் தலையிட மாட்டேன் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி உனக்கு எனக்கு கல்யாணமான விஷயம் நீ என்ன விட்டு ஓடி பண்ண விஷயம் முதல் கல்யாணத்தை மறைச்சு ரெண்டாவது அரவிந்த கல்யாணம் பண்ண விஷயம் இதெல்லாம் நான் பகிரகமா அறிவிக்க வேண்டியிருக்கு எப்படிடா உன்னால இப்படி போய் சொல்ல முடியுது நீ நல்லாவே இருக்க மாட்டேன் நாசமா போக போற அத வேண்டாம் இந்த சாபம் எல்லாம் வேண்டாம் உனக்கும் மாணிக்கும் நிச்சய தாம்பரம் தானே நடந்துச்சு அதுக்குள்ள நீ உலகமாக அயோக்கியான தெரிஞ்சு நாங்க கல்யாணத்தை நிறுத்திட்டமே அப்புறம் ஏன் கல்யாணம் நடந்துச்சுன்னு போய் சொல்ற நீங்க சொல்றது உண்மைதான் ஆனா அது உண்மை யாருக்கு வேணும் பாத்தீங்களா வாணிக்கு எனக்கு நடக்க இருந்த கல்யாணத்துக்கு நான் தயார் பண்ணிருந்த இன்விடேஷன் இந்த கல்யாண பத்திரிகை காட்டி உனக்கு எனக்கு கல்யாணம் முடிஞ்சு போச்சுன்னு இந்த உலகத்தையே நம்ப வைப்பேன் ஒரு வருஷம் நீ நானும் ஒன்னா வாழ்ந்தோம் அப்புறமா தான் நீ என்ன விட்டு ஓடி போயிட்டேன்னு மிஸ்டர் அரவிந்த் சார் கிட்ட நான் வந்து சொல்லுவேன் மிஸ்டர் அரவிந்த் ரொம்ப நல்லவர் புருஷம் பொண்டாட்டி என் காப்பகத்துல நல்ல செல்வாக்கோடு இருக்கீங்க உனக்கு இந்த வாழ்க்கை ஒழுங்கா தொடர்ந்தோம்னா நீ சாட்சி சொல்லவே கூடாது உங்க பொண்ணு கிட்ட சொல்லுங்க பானுவை பத்தி கவலை பட வேண்டாம் உன் வாக்கிய முதல்ல காப்பாத்தி போன எடுத்து சொல்லுங்க நான் வரேன் சித்ரா சித்ரா நீ ஏன் கடைக்கு வரல உனக்காக எவ்வளவு நேரம் வெயிட் பண்றது நான் வரல ஒரு போன் பண்ணி சொல்லிடக்கூடாதா உன் செல்லை ஆஃப் பண்ணி வச்சிருக்க என்னாச்சு உனக்கு பாணி ஏன் மிரட்டினீங்க உங்களை நீ காணாம போன பிறகு நான் மும்பையில இருந்து பெங்களூர் வந்த பொண்ணமா வீட்டுல வாடகை குடி வந்த நிறைய சம்பளம் கார்னு வசதியா இருந்த அதனால என மருமகனா வளைச்சு போட பொண்ணமா திட்டம் போட்டிருக்காங்க என்கிட்ட கேட்காமலேயே கல்யாண பத்திரிகையை அடிச்சு எனக்கு நெருக்கடி கொடுத்தாங்க அவங்க சுயரூபம் தெரிஞ்சதுனால அவளை கல்யாணம் படிக்க மாட்டேன்னு மறுத்துட்டேன் 
அன்னைக்கு நான் அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன்னு சொன்னதுனால இன்னைக்கு என்னை பழி வாங்க துடிக்கிறா வாணி எப்படியாவது என்னை எதிரியா சிக்க வச்சு என்னை ஜெயிலுக்கு அனுப்பணும்னு தன்னோட லட்சியமா வச்சிருக்கிற பானு வலையில வாணி மாட்டிருக்கா மாதவி கொலை வழக்கில் இருந்து பானு விடு வைக்கிறதுக்காக என்னை பலிகாடவா ஆக்க ஒரு சதி உருவாயிருக்கு எனக்கும் <laughs> சந்திரு சந்திரு அடுடே அத்தையா வாங்க வாங்க என்னடி வரவேற்பெல்லாம் ஒரு மாதிரியா இருக்கு என்னத்த வெளிநாட்டுக்கு போய் ரொம்ப நாள் கழிச்சு வந்திருக்கீங்க பாசத்தோட விசாரிக்க கூடாதா உன் வரவேற்பெல்லாம் இருக்கட்டும் முதல்ல இந்த பேக் கொண்டு போய் உள்ள வை என்னங்க என்னங்க உங்க அம்மா வெளிநாட்டுல இருந்து ஏகப்பட்ட கோபத்தை வேலைக்கு வாங்கிட்டு வந்த மாதிரி இருக்கு முதல்ல என்னன்னு கேளுங்க வாங்க போச்சு <laughs> பத்திரங்களை பீரோல வச்சதுன்னா அப்படி எப்படி காணாம போயிருக்க முடியும் அதான் எனக்கும் தெரியலமா சரி கவலை விடு திவ்யாவை பார்த்து நிலைமை ஒரு மாதிரி சமாளிக்கிறேன் அப்புறமா தொலைஞ்ச டாக்குமெண்ட்ஸ் பத்தி நாம தனியா பேசிக்கலாம் அம்மா நீ நினைக்கிற மாதிரி இப்ப திவ்யா இல்ல நீ சிங்கப்பூர் போனதும் அந்த ரேவதி அம்மா உள்ள நுழைஞ்சு மாமாவையும் அண்டர் டேக் பண்ணி திவ்யாவையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டாங்க அப்படியா இப்ப நான் வைக்க போற வெடியில அந்த திவ்யா ரேவதிங்கிற உறவு எப்படி வெடிச்சு சின்ன பின்னமாக போகுதுன்னு பாரு பாதைகள் பாதைகள் பாதங்கள் பயணங்கள் 